Yan, hello, okay no? Hi guys. Hello guys, what's up guys? My name is Mark mm. and this is Che. Che. Ayan. So today guys, uh, tuturuan tayo ni Che kung paano gawa ng Korean chicken. Chicken, yes. Yeah, Siyempre, siya po ang gagawa ang aking so, pangas. Hi, the chef for today guys. Ayan, so, samahan natin. Tara. Nyo kami dito sa aming Mal kusina. Uh, aming munting kusina guys. Munting. Munting kusina. So, kasi siya kayo medyo makalat pa. Makalat. <laughs> Okay, um, samahan nyo kami. Okay. Okay, so, kailangan natin ng chicken, yes. Yan. Of course, ang main ingredient, chicken. Ay, chicken. So, harap sa akin. So, ang chicken namin, ano, hindi na kami huwi pili sa, sa SM. So, si Ate Flor Boris, siya yung nag-deliver sa aming chicken. It's 150 pesos per kilo. So, meron kami, dahil lockdown, nagpaya, meron na kami for 4 kilos. So, tingin ko na matatagal na sa amin. So, tingin ko after lockdown, magkakaroon kami ng pakpak. <laughs> Pak -pak. Anyway, sige guys, ito yan. So, meron kaming chicken fillet. Kasi yung daughter ko, ano, gusto niya talaga fillet. O, yun niya ng, ano, gusto niya white meat. So, it's either you have to cut this. Napakapurul po ng... <laughs> Dahil mapurul siya, kailangan guntingin. So, yan. Yan. Talim pa yung gunting. Napakatalim. So, yan. Ganito lang kalilit yung chicken, guys. Ganyan lang. So, ito yan. May nagawa na ako. siya. Parang gumugupit na ako ng papel. Kailangan kasi mga maganda kasi para maliliit lang siya. Yan. Mas feeling ko mas okay sa akin yung maliliit. Yan. Hindi talaga po ako marunong magluto. So, uh, parang feeling ko may own version of them. Sabi ng palag ko dati nung kapang high school, pag magluluto ka dapat maganda yung mood mo. Kasi, para yung kunyari, uh, masaya ka during yung nagluluto ka, natatransfer mo yun. Hindi ko naman ako tama yun. Pero, syempre, pag nagluluto tayo, tama nga naman. Dahil sa family, dahil nagluluto tayo for our family. So, dapat lagi tayo masaya. Kaya dapat nga, I think ito ay isang kilo na to. Gagawin ko ito to lahat para initi na lang. Sanay kami sa ano yung pangat? Yun. Alam niyo yung pangat? Alam niyo yung pangat? Pangat mong init. Oh. <laughs> Pero okay din naman. Kasi parang, ano, par um, normally kasi, normally kasi, pag uh, yung ordinary na hindi lockdown, hindi kami nakaka-dinner dito. So, meron na silang prepared. Na lagi kasi kami pinito. Actually, yung bad nga yun. Tapos, pag sinipag ako, nagluto ako ng, ano, ng vegetable, ganyan, yung isang vegetable. Tapos, Pinaan na lang nila. Pinihit na lang. Ayan. So, ayan. Ayan. Dapat ang sa akin. Ayan. Hey guys! So, ngayon, um, going back, I, I slice it like dice. Ayan. Naka-dice yung slice. So, ito yun. Mga I think this is 1 kilo. So, wala kasi kaming rice wine para sa pagmamarinate. So, ang ginawa ko, sabi naman kasi niya parang milk pwede. So, yung, alam mo naman, nag-research. Ito yan, may bag kami. So, I put it here. Yan. Parang feeling ko masarap siya. Then, kailangan ng salt. So, ginagamit namin salt is yung, ano, ang tawag ito, pink Himalayan salt. So, Himalayan? Oh, ay, gumagawa ba ng Himalayan? <laughs> <laughs> oh, <laughs> no! Hindi gumagawa ng Himalayan. Ito yan, Himalayan salt. Wala, wala na nga eh. Actually, pubos na. Kaya ba yan tinawag na Himalayan dahil gumagawa ng Himalayan? Yan, yan. Sa'yo, walang, walang Himala. Yan. So, I think pwede na to. Hindi ako magaling magtimpla, pero gusto ko lang talaga yung ito. Paano, kung paano ko siya, paano ko nagawa to. So, meron kami black pepper. Black pepper, yes. Yan. Actually, may mga ano. Ano yan? Ano yan? Black pepper. Kaya ba yung tinawag na black pepper? Kasi black siya. Mm-hmm. <laughs> Tsaka mo. Tapos rosemary. Hindi ko alam pero lagi ako talaga naglalagay ng rosemary. Tapos yun. Yan. Gusto ko kasi gan medyo ganito yung peg ng lasa. Tapos maglalagay din ako ng Italian, Italian space. Kasi ganito rin talaga yung peg na gusto kong lasa. So parang kailangan ko na siya in... Ano-ano? Italian space? <laughs> Italian spice. Yes. Gusto ko, 
gusto ko ganito yung peg ng lasa niya. Kaya yun. Tapos parang, kasi nga parang ito yung magiging, ano, malinaw na yung lasa. So again, yan. Ito na yung itsura niya. So isa-set aside ko siya ng for an hour. Tapos i-deep fry ko siya. Pero dapat merong butter. Yung butter, hindi ko, I don't know kung gagawin kong butter. Pero parang feeling ko, i-go-go-go na lang siya sa ano. Cornstarch. Wow, cornstarch. Tapos parang feeling ko dapat alatan ko pa. Meron kasi kami chicken breading. Kaso, parang feeling ko, pagka nilagyan na siya ng, ng sauce, parang mag-iba. So parang kailangan, ano, plain lang yung mga. Yung parang pang bread ko dito sa chicken. Tsaka dapat yun na cornstarch para lumutong. Kailangan medyo malutong. Hindi naman talaga siya authentic um, Korean. Parang medyo um, Korean chicken inspired by me. Char. Ayan. So, yun nga. Sobrang late na kami, guys. Alam niyo ba kung oras na ngayon? It's already 9pm. Tapos kakain kayo mga inet. <laughs> Kasi yun nga. Kahamotongan. Pagkos hmm? natin yung ano. Mmm, masarap. Ang amoy niya. Gusto mo tikman kahit ilaw? Yaks. <laughs> ayan, si Mark po yung video sa akin ngayon. So, ayan. Yan. So, may pa bang kulang? Para sa isang taong hindi marunong magluto. Um, sobrang challenging ba po talaga to. Sobrang challenging to for me. Kasi kalimitan na naluluto ko para sa aking fan. It's either maalat na maalat, matamis na matamis. So, ganun. Wala talaga akong talent para maging sakto lang yung nasa. Pero sana, hopefully, dahil I'm so happy today, maging masarap ang lasa ng um, Korean chicken inspired. Ganun. Not talaga necessarily saktong-sakto. Pero, yun nga, sana closer. Kasi wala akong, nag-try ako kayo ng manap ng rice wine sa mall. Ay, sa brewery, wala siya. Hey guys, um, going back, um, nababad na natin siya na marinito natin siya. So, gagawa tayo ng butter. Um, so, meron cornstarch. Inubos ko na. So, ito na natin ang cornstarch na. I put um, pepper, um, a little bit of salt, and I put oregano spice and other spices. And I put water in it. kasi ang bala kong alawin. Tapos, last minute, I change my mind. So, ganito. Ay! Oh my gosh. Nasobra niya ito ng water. So, ito yung magiging butter kasi na para maging ayun. Ah, nagkakalaga ako. <laughs> Nagkakalaga ako ng all-purpose po. So, sobrang sobra ang kasi ko ng water. So, ang gagawin natin, dapat kasi medyo pancake ang peg nito. So, dapat lagyan natin siya ng ng all-purpose flour. Hindi po talaga ako proof, guys. Gusto ko lang talagang i-vlog kung, kung magiging successful ba yung aking Korean spark chicken. Ay, naku, nasobra naman. Ano ko talaga to? Wait. Lagyan <laughs> natin ng tubig. Hello, Oh no. Hi 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 hi. Kailangan kasi sabi mo na panoorin ko. Dapat medyo ano. Kailangan pa baka talaga ng cake. Anyway, guys. Yan. Yan. I think it's okay. 
Ito siya lulutuin lahat. So, ito, um, mga ingredients na gagawin natin for the sauce. Naglagay ako ng butter para may konting lasa. Then, ketchup, olive oil, um, gusto ko may pepper, or may own taste. Um, honey, honey, and bawang, ginger, and sugar, brown sugar. Tapos yung pinirito kong chicken. Mukha lang hindi masarap yun, masarap yun, guys. Hey, guys! So, after mga 2 hours, Ito na. Kinumbine ko lang yung ano. Yung lahat ng ingredients na naayon sa flavor na gusto ko. So, feeling ko naman mag magiging parang Korean chicken inspired yung niluto ko, guys. I'm so excited! And masarap din yung, yung chicken. Medyo hindi lang ganun kaganda yung itsura niya, pero malinamnam siya kasi gatas yung nilagay ko. So, um, check nyo na lang yung finished product later. Hey guys, so ito na yung Korean chicken. Yan, after 1,000 years. Yan, si Mark naman. Hi Mark! Say hi to our vlog before we end our vlog. Ayan Hello, si Mark, the party in a hugot ng plato while I'm cooking. So, I hope, I hope, I hope masarap to. Ito yung naayon sa aking panlasa. Sana successful. Thank you for watching, guys.